হ্যালো গাইস আমি আজকে গরু ছাগল নিয়ে এসেছি দিগল বাইট নামক জায়গায় এটা দু খালা থেকে খুব কাছে মধুপুর বনের দু খালা আপনারা নিশ্চয় অনেকে জানেন মধুপুর বনের দু খালা খুব নিকটে এই দিগল বাইট দিগল বাইটে আমি গরু চড়াতে এসেছি আমার সাথে আর কেউ নেই ওই পাশে বাম পাশে কাউশি সড়ক এবং এই পাশে বন ডান পাশে বন গভীর না অনেক হালকা হয়ে গেছে বন নাম রেখেছিল রুপু সি বয়স দুই মাস রুপু সি ওই যে তার মা ওই ছাগল ওরা খেতে খেতে সামনে যাচ্ছে আমি ওদের পিছিয়ে দিকে যাচ্ছি জমিগুলো বেশিরভাগই অনাবাদি পরে থাকে কার কার জমি আমার জানা নেই তবে বছরের বেশিরভাগ সময় এই জমিগুলো অনাবাদি পরে থাকে যারা মধুপুর বনে পিকনিক করতে আসেন তারা অনেকে আসতে পারেন তাদের কাছে হয়তো এই জায়গাগুলোতে ভালো লাগবে আপনারা আসতে পারেন এটা হলো আমার খামারের দ্বিতীয় সর্দার নাম হলো কপচিদ এর যে বড় আর একটা আছে সে এখন আমার কাছে নেই এখন আমার শরীর ঘাম কইতে ব্যস্ত মাগ মুখ বাদে মুখে মুখ বাদে মুখ বাদে সামনে দেখা যাচ্ছে একটি আম বাগান আমি ওখানে অবশ্য তেমন কাছে যাইনি এখনো সেটা শুনেছি চুনে গ্রামের প্রয়াত বাবুল দারুর জমি সেটি আর সম্ভবত তিনি মৃত্যুর আগে সে জমিতে মুসলিম ভাইদের জন্য কাউকে মহাজনের জন্য হইতো লিজ দিয়েছিলেন ওনারা এখানে আম গাছ লাগিয়েছে আমের ফল আম ফল আসে কি নাই আগের বার তো দেখেছি ফল হয় এবার হয়েছে কি না সেটা কাছে গেলে বুঝতে পারবো চারিদিকে বন তার মাঝখানে আম বাগান নেহাত মন্দ নয় আবার গরু ছাগল খাচ্ছে বাছুতে শুয়ে আছে তারা থাকতে থাকুক আমি গিয়ে দেখি আম বাগানের কাছে দেখি কি অবস্থা আপনারা শুনেছেন আমি দিগল বাইট নামক জায়গায় আছি মধুপুর বনের দিগল বাইট দুখালার খুব নিকটে সে স্থান থেকে আমি এই ব্লকটি বানাচ্ছি হ্যাঁ আমি আম বাগানটার নিকটে এসেছি আম ধরেছি আম ধরেছি কিন্তু পরিমাণে পরিমাণে খুব কম ধরেনি খুব একটা ধরেও নেই অত্যন্ত কম এবার আমের ফলন হয়েছে যেটা চাষি ভাইদের জন্য হতাশাজনক আমাদের 
মধুপুর এলাকার প্রায় বেশি ভাগ জায়গায় এবার আমের খুব একটা ফলন আসেনি কিছু বাগানে তো ভালো ফলন এসেছে কিন্তু এই বাগানে আমের ফলন খুব একটা আসেনি যেটা হতাশাজনক যায় না মাঝে মাঝে প্রকৃতির কি খেয়াল হয় কেন আমের ফলন কম হয় কেন মাঝে মাঝে বাম্পার ফলন হয় কিছুই বোঝা যায় না সেগুলো হয়তো প্রকৃতি নিয়মে আছে এটা মালিকানা দিন বাগান আমরা এখানে গরু ছাগল চলাতে আসলেও খেতে পারব না তাছাড়া পাকার আগেই এগুলা পারা হবে পেরে নিয়ে গিয়ে হয়তো মেডিসিন টেডিসিন দিয়ে কালারিং করবে পাকাবে আর মানুষ খেতে নাস্তার টেবিলে খাওয়ার টেবিলে খাবে এই তো হচ্ছে দিগল বাইক থেকে আমার বাহিনী প্রস্তুত বনের ভিতর দিয়ে খেতে খেতে বাড়িতে চলে যাবে আমি ওদের পিছিয়ে পিছিয়ে যাব তারা বনের প্রবেশ করেছে এবং এখন তারা খেতে খেতে পাতা লতা পাতা খেতে খেতে বাড়ির দিকে চলে যাবে গাড়িটি পিছে পড়েছিল প্রতিদিন হচ্ছে আমার কোনো ছুটি নেই ছাড়া নেই আমি প্রজেক্ট দাঁড় করার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করে আজকাল কিছু নেই সময় দিন হ্যাঁ বেশ কষ্টসাধ্য কিন্তু আমি জিরো কষ্টে বিশ্বাস আমি আমার আসলে ওদেরকে প্রচুর টাকা খরচ করে ভুষি গমের দানা দানাদার খাবার ইত্যাদি মিনারেল জাতীয় আরও অনেক কিছু খাবার খাওয়ার মতো আমার পরিস্থিতি বা অবস্থা নেই এই বলেই আমি ওদেরকে বনের লতা পাতা খাওয়ানোর চেষ্টা করি কিন্তু এটা হয়তো ভালো দিক আছে কিছু খারাপ দিকের মধ্যে কিছু পোকা মাকড় থাকে যেগুলো অনেক সময় হয়তো ওদের সমস্যার সৃষ্টি করে আর ভালো দিকের মধ্যে বনের লতা পাতায় যতটুকু শুনেছি মানে ক্যালসিয়াম মিনারেল এরকম ভিটামিন খনিজ পদার্থ এগুলো একটু বেশি পরিমাণে থাকে আমারও তাই মনে হয় সেজন্যই আমি কষ্ট করে হলেও বনে ওদেরকে চড়ানোর চেষ্টা করি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারেন ছাগল নিয়ে বনে যাচ্ছেন হিংস্র জন্তু হিংস্র জন্তু মধ্যে তো এখন বলবো মধুপুর বনে আছে শিয়াল 
শিয়াল এবং বানর এই দুটি এখন আপাতত হিংস্র এরা হিংস্র তবে বানর যেহেতু মাংসাসী না ওদের কি নিয়ে ভয় নেই শিয়াল কি নিয়ে ভয় আছে শিয়ালের ব্যাপারে আমি সদা সতর্ক থাকি তাছাড়া আমি খুব একটা বর্ণে শিয়াল দেখিনি দুবার দেখেছিলাম একবার জয়নাগাছা বাইদের দিকে দুটি শিয়াল ডান খেত দিয়ে আসতেছিল মানে ডান কাটা হয়েছে ওই জায়গা দিয়ে আসতেছিল আমি আমার ছাগলরা জীবনে শিয়াল দেখিনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছিল না আমি তাদের তারা কাছে আসার আগে আমি তাদেরকে মানে ধাওয়া করি ওরা ইচ্ছা মতো দূর দিচ্ছে চোখের পলকে ওরা চোখে নাগালের বাইরে চলে গেছে যেহেতু খুব একটা ঘন না এদিক সেদিক এখন বনে ঢুকলে মানে আপনারা দেখেন এই যে পরিষ্কার পরিষ্কার কে আসে না আসে সব দেখা যায় এই জন্যই মানে এই পালিত ছাগলগুলোকে চোখে চোখে রাখা সম্ভব হিংস্র মধ্যে এটা বনে তো আমি এই যে ছাগল চড়াচ্ছি এক বছর একবারও তো কোনো সাপ দেখলাম না যদিও দেখতে চাই না কারণ সাপকে আমিও বিশেষ সম্মান করি মানে সাপ আমার বিকতে না আসুক আমিও এটাই চাই তবে সাপ আমাদের এলাকায় অ্যাভেলেবেল যেটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে সেটা হলো লাউডক লাউডক সাপ তো বিষ আছে বলে মনে হয় কিন্তু খুবই নিরীহ আমি আজ পর্যন্ত খুব একটা শুনি যে লাউ দেখা সাপে কামড়ে কেউ মারা গেছে এরকম আমি আসলে আজ পর্যন্ত খুব একটা শুনি এবং এই লাউ দেখা সাপ আমি ছাগল চড়াতে চড়াতে বসে আছি যে দুবার আমার পায়ের কাছে আসে কি যেন শুকতে লাগছে আমি তের পাই না হঠাৎ করে তের পাই এই কি যেন এসেছি ওরা আমার নড়াচড়া পেয়ে সে দূর দিচ্ছে মানে রোবর ওলাকে ধন্যবাদ দিই ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া তো আর কোনো কিছু নেই তবে আসলে হ্যাঁ বৈশাখী আগে আগে যাচ্ছস কিসের জন্য উনি তো বিষধর গুকরু সাপ মূলত মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে দেখা যায় যে যেখানে মানুষের বসতি আছে ধানের গোলা আছে যেখানে ধান বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য ইঁদুররা আসে ইঁদুর গর্ত করে সেখানে তো বিষাক্ত গুকরু সাপ থাকবে এটাই নিয়ম তবে বনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মশা মশা এবং মশা তো আরেকটা বিশ্বাস আরেকটা বেশ সমস্যা হলো এক জাতীয় পিঁপড়া বাংলা ভাষায় যাদেরকে বলা হয় দাইয়া এরা বনে সর্বত্র মধুপুর বনের সর্বত্র এদের বিচরণ 
মানে হয়তো আপনি মধুভবনে এমন কোন জায়গা পাবেন না এই মানে এই পিঁপড়াগুলো পাবেন না এরা মানে মানুষকে কামড় দিতে খুব পছন্দ করে মানুষকে কামড় দিতে খুব পছন্দ করে আমিও এদেরকে ধরে পিষে ফেলতে পছন্দ করি এখন এরা মানে তাদের মানে কামড় বসায় ঝুড়ি কামড় দেওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে ধরি আর একটা দলন দেই অথবা পিষে ফেলি আমাদের মধুপুরে নাম না জানা ঘাস ঘাসরা লতা পাতা ছিল এগুলো অনেক বনশুদ্ধি হিসেবে পরিচিত কিন্তু সেগুলো এখন অনেক বিলুপ্ত প্রায় এই যে এদেরকে এই যে এটা একটা উলত কলম না কি জানি কি বলে এটাও একজন অসুখ এটা আমাদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর ছিল এখন কম গারো বাসায় দেখে যিনি বলে ওই যে ঝুঙ্গা মাথায় নেওয়ার জন্য এক ধরনের কি জানি দেখে কি জানি বলে এখন মনে করতেছে না তবে আমার জিনিসটা আমার জানা আছে পরে তো মনে করবে আমি এখন বলবো না দেখেন বনে প্রচুর প্রচুর ঘাস প্রচুর ঘাস প্রচুর লতা বাত কিন্তু গরু ছাগলরা সেইগুলো সবটি খাবে না বেঁচে বেঁচে ওরা যারটা খুব পছন্দ করে সেটা খায় মশা থেকে বাঁচার জন্য আমি যেটা করি সেটা হলো প্যান্ট পরি স্যান্ডেল পরেছি কখন জুতা পরি আজকে লম্বা হাতাওয়ালা শার্ট পরিনি গেঞ্জি পরেছি তারপর তারপরে যেটা করি সেটা হইল মানে পাটা থাতা আছে এরকম একটা ডাল এভাবে ছিঁড়ে নি ভেঙে নেই তারপরে যেটা করি সেটা হলো এভাবে মুখের আশপাশে এভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকি তাতে মশা আইসা কামড় বসাতে পারে না এভাবে মোটামুটি আমি জানি কয়েল ছাড়াও বেশ ভালো মানে মশা থেকে সেপ থাকে মোটামুটি এর চেয়ে সস্তা মনে হয় মশা থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই ছাগলরা নিজের নিরাপত্তা বেশ ভালো বুঝে যখন দেখা যায় যে বন মানে বৃষ্টি বাদলের কারণে প্রচুর গাছপালা মানে লতা পাতা মানে বেশ ঝাপ ঝুপঝাপ শুরু হয়েছে তখন এরা রাস্তা দিয়ে রাস্তার দুপাশে খেতে খেতে চলতে পছন্দ করে তারা তখন সরাসরি বনের ভিতর ঢুকেন আর আমি তাদেরকে পিছিয়ে পিছিয়ে অনুসরণ করি এখন জ্যৈষ্ঠ মাস কয়েকদিন পর পর বৃষ্টি হচ্ছে ঝাপা বৃষ্টি হচ্ছে এতে দেখা যায় যে বন বেশ মানে আবার ঘন হয়ে আসতেছে ঝুপঝাড় বাড়তেছে স্বাভাবিকভাবে ওদের একটা একটু ভয় ভীতি কাজ করে সেই জন্য তারাও এখন রাস্তা দিয়ে চলতে পছন্দ করে রাস্তার দুপাশে ঘাসগুলো খায় আর সামনে এগুতে থাকে তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই কেমন লাগলো আজকে আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই আপনারা প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন
আর চ্যানেল মানে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটিকেও মানে সক্রিয় করে দিন